In der Politik ist es nicht üblich, Fehler oder Niederlagen demütig einzugestehen oder sie klar zu benennen. Gerade erleben wir allerdings, wie besonders einer Partei langsam öffentlich bewusst wird, es lief verdammt schief für uns. Denn anders als Chefin Andrea Nahles, die den Koalitionsvertrag nicht wegen des Falls Maßen aufs Spiel setzen will, fordern nun einige nicht ungewichtige Sozialdemokraten immer lauter, da können wir nicht mehr mitmachen. Die Große Koalition ist mal wieder in einer großen Krise und vor allem mit sich beschäftigt. Von einem Wir haben verstanden, mit dem die Koalition einst angetreten ist, scheint wenig übrig geblieben zu sein. Und die nächsten Landtagswahlen sind in dreieinhalb Wochen. Martin Polanski. Eigentlich wollte Andrea Nahles Wahlkampf machen in Bayern für die SPD-Kandidatin Natascha Kohnen. Aber die ist sauer wegen Nahles Umgang mit dem Fall Maaßen. Es gibt, und das ist jetzt auch noch mal deutlich geworden, bei uns unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Haltungen. Ich habe an Andrea Nahles als Parteivorsitzende einen Brief geschrieben mit ja. meiner klaren Haltung. I mag die nett, soll die SPD zu Maaßen sagen, ihm die Zustimmung zum Staatssekretärsposten verweigern, fordert Kohnen. Nahles wäre düpiert, die GroKo-Debatte würde ganz neu aufgemacht. Aber der SPD-Wahlkampf in Bayern ist eh schon mühselig genug. 11 Prozent zuletzt in den Umfragen und jetzt auch noch Maßen. Also wie will man jemanden dazu bewegen, politisch motiviert zu sein oder sich politisch zu, zu engagieren, wenn in Berlin solche völlig unverständlichen Entscheidungen getroffen werden, die man meinem Vater zum Beispiel nicht mehr erklären kann? Schade für, auch für die SPD, denke ich, dass die halt sozusagen da dann auch wieder weitere Wähler vielleicht verliert, dafür, dass er halt den Steigbügelhalter für das Schauspiel macht, was ähm, Frau Merkel und Herr Seehofer äh, abgeben. Auch der CSU-Wahlkampf war bislang schon ziemlich ernüchternd. 35 Prozent in den Umfragen. Am Abend in Nürnberg eine Podiumsdiskussion zum Thema Sicherheit. Viele leere Stühle. Nachdenkliche Töne auch hier zu Seehofers Umgang mit dem Fall. Mein Eindruck ist, die Bevölkerung versteht vieles überhaupt nicht mehr und sagt, die sind ja alle nur noch komplett zerstritten. Ich kann verstehen, dass es da auch durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, auch in der Bevölkerung. Das nehmen wir auch wahr. Aber dennoch, glaube ich, hat Horst Seehofer hier richtig gehandelt. Der Fall Maaßen und die CDU. Generalsekretärin kram karrenbauer sieht sich genötigt, heute in einem Mitgliederbrief die vermeintliche Notlage zu erklären. Die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung habe konkret im Raum gestanden, nicht vertretbar aus Verantwortung für das Land. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt. Der CDU drohen deutliche Verluste. Gerade noch 31 Prozent sind es in den Umfragen. Auch ohne den Fall Maaßen. Es ist wie eine Bombe, die nicht nötig war. Wir haben im Moment genug Probleme, überhaupt eine und Wege zu finden. Also ich bin nicht so ganz glücklich über diese Sache. Es wird sogar Stimmenverluste bei der nächsten Wahl, vor allen Dingen in Bayern, geben. Dank Herrn Seehofer. Und hier in Hessen wird es auch leider etwas weniger sein. Ich äh, bin der Meinung, dass aber aus dieser Causa wirklich eigentlich es keine Gewinner geben kann. Keine Gewinner, lauter Verlierer. Und die SPD könnte es am härtesten treffen, so die Befürchtung. Krisentreffen am späten Abend in der Parteizentrale. Eigentlich wollte die SPD mit Maaßens Amtsenthebung punkten. Aber jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Ja, und Moritz Rüdel steht jetzt in Berlin vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD-Zentrale. Und drinnen, Moritz, hat sich vor knapp einer Stunde die SPD-Spitze versammelt. Was hören Sie denn von dort? Naja, es ist jetzt keine große Notkrisensitzung. Es wird einfach ein Termin genutzt, der eh stattgefunden hat. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der SPD sind eh in der Stadt, weil morgen der Wohnungsbaugipfel stattfindet. Und da hat man die Chance genutzt, jetzt nach dem Vorgespräch zum Wohnungsbaugipfel sich eben hier in der Parteizentrale auch mal endlich Angesicht zu Angesicht zu treffen und über den Fall Maßen zu reden, eine Manöverkritik zu machen und vielleicht auch darüber zu reden, wie man denn jetzt weitermacht. Bis jetzt hat es ja zumindest in dieser größeren Runde nur Telefonschalten gegeben. Jetzt ist er eben mal Angesicht zu Angesicht an einem Tisch und kann darüber reden, was da vielleicht falsch falsch gelaufen ist. Eine Vergnügungssitzung ist es aber auf keinen Fall, denn die Krise in der SPD, die ist auf jeden Fall groß. Das ist unbestritten. Viele Parteimitglieder lasten allein Andrea Nahles ja den Fehler an, wie Sie sagen, nicht informiert und kommuniziert zu haben im Fall Maßen. Wie sehr schadet ihr das als Vorsitzende nach dieser Woche? 
Also unbeschadet geht Andrea Nahles da mit großer Sicherheit nicht heraus. Es gibt viele Stimmen, es gibt viel Kritik, vor allem aus den Landesverbänden. Der Landesverband NRW tut sich da hervor. Es gibt Stimmen der Partei, die sagen, die Stimmung ist ähnlich wie damals, als Martin Schulz, damals noch Parteivorsitzender, erklärt hat, er geht doch in die Große Koalition als Außenminister, obwohl er das vorher ausgeschlossen hat für sich. Also die Stimmung ist schlecht. Martin Schulz hat das damals sein Amt gekostet. Andrea Nahles ist jetzt auch irgendwie in Gefahr. Aber, und das hört man auch aus der Partei, es gibt wenige bis gar keine, die jetzt das Risiko eingehen wollen und wieder eine SPD-Parteichefin zu opfern. Vielen Dank, Moritz Rödle, für die Einschätzungen aus Berlin.